హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఈవినింగ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈవినింగ్ రొటీన్ వచ్చేసి బ్రెడ్ శాండ్విచ్ సో పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీగా మనము చేసే ఏమంటారంటే స్నాక్ సూపర్ ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి బాగుంటుంది మనకు కూడా ఎప్పుడైనా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు తినొచ్చు అంటే రెగ్యులర్గా తీసుకునే కంటే కూడా అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే బెటర్ అనమాట మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఓకే ఎలాగో బయట ఏమంటారు పిజ్జా బర్గర్స్ అట్లా తింటారు కదా సో అలాగే అనుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే దీంట్లో చీజ్ ఉంటుంది మైనీస్ ఉంటుంది అంతా ఫుల్ వెజిటేరియన్ ఇది సో అవి ఉంటాయి అన్నమాట నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా బ్రే ఏమంటారు బ్రెడ్తో చాలానే షేర్ చేశాను స్ట్రీట్ ఫుడ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ సింపుల్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఎట్లా వేసుకోవాలి అవి కూడా చాలా హెల్దీ అనమాట ఇవి ఇది వచ్చేసి నేను ఏమంటారు మల్టీగ్రెయిన్ ఆట మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్తో చేశాను అనమాట చాలా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలని చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చిన కమెంట్స్కి నేను రిప్లై ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను తను తన పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు సో నేను నిన్న బజ్జీ చేశాను కదా అక్కడ ఎక్కువ ఎక్కడ తీసుకున్నారు అనేసి దాని కాస్ట్ అది ఎక్కడ తీసుకున్నారు అనేసి అడిగింది సో ఇది నా హానెస్ట్ రివ్యూ అనమాట నేను అది ఎక్కడ పర్చేస్ చేయలేదు కడాయిని కూడా చూపించమన్నారు సో అది వచ్చేసి ఇదే అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకు ఏమంటారు బాసన్లు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు కదా బాసన్లు అమ్మేవాళ్ళు అంటే కూడా శారీస్ అట్లాంటివి తీసుకొని దీనికి ఎటువంటిది అది కూడా లేదు సో ఇదే అనమాట మన బట్టలు తీసుకొని బాసన్లు ఇస్తారు వాళ్ళని ఏమంటారు ఐడియా రావట్లేదు సో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నా హానెస్ట్ రివ్యూ అనమాట సో నేను రెగ్యులర్గా ఎక్కువ శారీసే కట్టుకుంటాను కాబట్టి ఖరాబ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఒక ఫైవ్ శారీస్కి ఈ కడాయి అనేది నాకు తను ఇచ్చింది అనమాట చాలా ఇయర్స్ నుంచి కూడా పర్చ్ చేయము ఫస్ట్ ఏమో ఎవరికైనా ఇచ్చేదాన్ని వాళ్ళు నాకు దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు సో ఎందుకు అనేసి నేను కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి నుంచి నా శారీస్ చాలా తక్కువ మా మదర్కి అప్పుడప్పుడు ఇస్తాను కానీ ఈ మధ్య అది కూడా ఇవ్వడం లేదు ఇస్తే కొత్త శారీస్ ఎప్పుడైనా అకేషన్స్కి ఇవ్వడం తప్పితే మామూలుగా అయితే పాత చీరలు అనేది ఇవ్వడం లేదనమాట సో ఇది వచ్చేసి హానెస్ట్ రివ్యూ అనమాట సో నిన్న చూపించిన బ్లౌజ్కి ఈ బ్లౌజ్ ఉంది కదా నిన్న చూపించాను కదా ఈ బ్లౌజ్కి ఎన్ని వర్షాలు దారం అని అడిగారు సో సిల్వర్ కలర్ అనమాట మూడు వర్షాల దారం తీసుకున్నాను మూడు వర్షాలు ఎలా తీసుకోవాలనుకో అంటే ఇలా రెండు అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇది కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది నాకు కమెంట్ నేను చెప్పాను కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అలా ఉంటారు సో ఇలా వస్తుంది అనమాట మూడు వరుసలు ఇక్కడ వచ్చేసి దారం కట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇలా మూడు వరుసలు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అటు వీడియో అనేది చూసేసేయండి ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి లైక్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను మీకు కమెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయండి కమెంట్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి అనమాట సో నేను వర్క్ బ్లౌజెస్ పెడితే టపా 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 అని ఒక ఇరవై ముప్పై వంద వరకు ఈజీగా వచ్చేసేస్తాయి కాకపోతే బ్లాగ్స్ పెడితే చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట కమెంట్స్ కూడా పెట్టండి నా బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఖచ్చితంగా నాతో షేర్ చేసుకోండి నేను ఏదైనా కరెక్షన్ ఉంటే కరెక్షన్ చేసుకుంటాను 
ఇంకా ఏదైనా బెటర్గా చేయాలి అని మీరు సజెషన్స్ ఇస్తే అవి కూడా తీసుకుంటా అన్నమాట సో నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక వచ్చేసి మనము శాండ్విచ్ ఈవినింగ్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ దీనికి ప్లానింగ్ కూడా అవసరం లేకుండా ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట కొన్ని రెగ్యులర్ వస్తువులు మన ఇంట్లో ఉంటే సరిపోతుంది లేకున్నా కానీ ఇవి ఆల్మోస్ట్ నేను చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ చూపించాను తక్కువ రేట్లోనే ఉంటాయన్నమాట సో ఒకసారి నా వీడియో చూసేసి రండి నేను మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను సో ఇప్పుడు మనము వచ్చేసి బ్రెడ్ శాండ్విచ్ చూపిస్తున్నాను నేను దానికి ఏమేమి కావాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ చిన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి క్యారెట్ వచ్చేసి తురుమాన్ అనమాట సో చిన్న ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది మన ఇష్టం అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా పన్నీర్ కూడా యాడ్ చేయచ్చు ప ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర లేదు కాబట్టి యాడ్ చేయట్లేదు ఇవి వచ్చేసి మనము పిజ్జా లాంటివి తెప్పించుకుంటాం కదా ఆల్మోస్ట్ మేమైతే తెప్పించుకోవడం చాలా తక్కువ ఎప్పుడైనా ఈ మధ్యలో హాలిడేస్ వచ్చాయి కాబట్టి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాం కదా సో సరిలేరు మీకెవ్వరు అది ఒకటి అలా వైకుంఠపురంలో వెళ్ళాము సో అప్పుడు పిజ్జా తిన్ను పిజ్జా తీసుకున్నాము దానికి ఇచ్చారనమాట సో అవి నేను అక్కడ నుంచి అలా తీసుకొని వచ్చి ఎప్పుడైనా ఇలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటానమాట మనం బయట మార్కెట్లో కూడా మామూలుగా సూపర్ మార్కెట్లలో దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇవి వేస్తే కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందనమాట ఇది వచ్చేసి ఆర్గాను అండ్ చిల్లీ ఫ్లెక్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మైనీస్ వేస్తున్నాను ఇది వెజ్ మైనీస్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఒక ఎయిట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పీసెస్కి సరిపోతుంది అనమాట ఈ మైనీస్లోనే కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది మనం చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి ఉప్పు అనేది అండ్ ఇది వచ్చేసి కిసాన్ పిజ్జా సాస్ ఉంటుంది కదా అది వేశాను అండ్ దీంట్లో కూడా కొన్ని నేను ఏంటి అంటే మన సాస్ ఉంటుంది కదా ఇదేమో పిజ్జా అది ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం ఉప్పు వేస్తున్నాను సో ఇదంతా మిక్చర్ అనేది మంచి కలుపుకోవాలన్నమాట చాలా అంటే చాలా సింపుల్ జస్ట్ ఏంటి అంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దీనికి ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం ఆనియన్స్ క్యారెట్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంకా మంచి శాండ్విచ్ చూపిస్తాను పన్నీర్ శాండ్విచ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట పిల్లలతో పాటు నాకు కూడా ఇష్టము సో మన ఛానల్లో చూసినట్టయితే మన బ్రెడ్తో చాలానే ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా కూడా చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి నేను ఇంకా చాలా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలనేది ఖచ్చితంగా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేసి సేమ్ ఇవి కూడా దాంతోపాటు వచ్చినవి అనమాట ఇవి సో ఇక్కడ వేసేసేస్తున్నాను బాగుంటుంది లేదు అనుకుంటే దాంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి చీజ్ అనమాట సో ఇది మొత్తం వచ్చేసి మైనీస్ అండ్ చీజ్తోనే దీని టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో మనం ఒక దానికేమో సాస్ కిసాన్ ఏమంటారు టమాటో సాస్ పెట్టాను ఒక ఒక బ్రెడ్ స్లైస్కేమో చీజ్ పెట్టానమాట సో ఇది వచ్చేసి దీని మీద వేసేస్తే సరిపోతుంది చాలా అంటే చాలా సింపుల్ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకు స్నాక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది పిల్లలు కూడా బలే ఇష్టంగా తింటారు ఇవి ఆనియన్స్ అట్లాంటివి తినని పిల్లలకు జస్ట్ చీజ్ మైనీస్తో కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట అది కూడా ఒకసారి నేను షేర్ చేసుకుంటాను సో నేను ఎక్కువ వరకు ఏంటి అంటే అవన్స్ అనేది చాలా తక్కువ వాడడము అని ఈ శాండ్విచ్ మేకర్ కూడా ఉంది కాకపోతే అన్నీ తీసి పైన పెట్టేసేస్తా అనమాట నాకు ఎందుకు స్టవ్ మీదనే టకటక ఫటాఫట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో మనం కొంచెం బటర్ తీసుకొని దీనికి ప్యాన్కి అనేది రుద్దుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట 
చిన్నది ఈ శాండ్విచ్ మేకర్ చిన్నది కూడా వస్తుంది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంతే అండి చాలా అంటే చాలా ఈజీ కదా సూపర్ ఎమ్మీగా కూడా ఉంటుంది జస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ ఇచ్ సైడ్ త్రీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా తినవచ్చు జనరల్గా ఏంటి అంటే మా హస్బెండ్కి ఇట్లాంటివి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కాకపోతే ఆ రోజైతే త్రీ స్లైసెస్ తిన్నారు సో అంత బాగుందన్నమాట ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈవినింగ్ టైమింగ్లో ఎప్పుడైనా ఇలా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇంతే అండి సూపర్ ఏమి శాండ్విచ్ అనే చెప్పాలి ఇంకొకటి కూడా వేసి చూపిస్తున్నాను పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో మైనీస్ చీజ్ బటర్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి ఇవి కామన్ అయిపోయాయి కదా సో మేము ఉన్నప్పుడైతే ఇవన్నీ ఉండకపోయేది అనమాట ఈ జనరేషన్లో మటుకు ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయాయి సో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎలా ఉంది నా స్నాక్ అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి పక్కన చిన్న మిక్సీ జార్ కనిపిస్తుంది కదా సో నైట్కి బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ జ్యూస్ కోసం అని కట్ చేసి పెట్టాను సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేసి నేను మీకోసం కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇలా వస్తుంది అనమాట మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ఇవ్వచ్చు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇలాంటివి అనేది కొంచెం వేడివేడిగా తింటే ఇప్పుడు ఇది వింటర్ సీజన్ కదా వేడివేడిగా తింటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో నేను అందుకోసం అనేసి మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పిల్లలకి ఏమంటారు స్నాక్ ఐటెం తిన్నారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసి పాలు కలుపుతున్నాను నేను పాలలో బోండ్ మిఠా వేసేసాను వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను అనమాట సో రేపు మార్నింగ్ కోసం అనేసి ఇడ్లీ పిండి మిక్సీ వేసేసాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి క్యారెట్ జ్యూస్ ఎలా అనిపించింది నా బ్రెడ్ సాండ్విచ్ అనేది బాగుందా లేదా అనేది మిల్క్ బ్రెడ్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పిల్లలు తింటారు కాబట్టి నేను ఎలా అనిపించింది దాంతో చేశాను అనమాట సో ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ లో చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ అనేది ఇక్కడతో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను జస్ట్ ఇది ఈవినింగ్ అనమాట స్నాక్ విత్ మిల్క్ పిల్లలకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏమి ఇస్తే బాగుంటుంది అనేసి బా అంటే ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకు బాగుంటుంది అనేసి నేను ఇది షూట్ చేశాను సో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సో మరి ఇంకొక బ్లాగ్ మరి కొత్త వ్లాగ్తో మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్